చంద్రబాబు నాయుడు గారు అమరావతి పర్యటనకు బయలుదేరక ముందే ఈరోజు ప్రొద్దునే నేను ఒక మాట చాలా క్లియర్ కట్ గా చెప్పాను ఈ ఓవరాల్ పరిణామాలు కనుక గమనిస్తున్నట్లయితే ఇదేదో అమరావతి మీద చర్చ కోసం ఉన్నట్లు లేదు పూర్తిగా ఇది అమరావతి మీద రచ్చ కోసమే ఉన్నట్లు అనిపిస్తుంది అని నేను ప్రొద్దునే చెప్పాను నేను చెప్పిన గంట రెండు గంటలు తిరక ముందే చాలా ఈజీగానే చాలా క్లియర్ కట్ గానే అందరికీ అర్థమైంది ఇది చర్చ కోసం కాదు రచ్చ కోసం పరమ రొచ్చు కోసము అని చంద్రబాబు నాయుడు గారి మీద సరే రాళ్ళదాడి జరిగిందా లేకుంటే చెప్పులు ఇసిరేసినరా లేకుంటే అడ్డుకున్నారా ఇవన్నీ గనక మనం ఇక్కడ నుండి మొదలు పెడితే ఆఫ్ కోర్స్ ఏ పౌరుడికైనా ఏ నాయకుడికైనా ప్రతిపక్ష నాయకుడు గారికైనా ఖచ్చితంగా ఎక్కడైనా పర్యటన చేసే హక్కు ఉంటుంది దానికి సంబంధించిన సెక్యూరిటీ ఇచ్చి బందోబస్తు కల్పించాల్సిన బాధ్యత అయితే పోలీసుల మీద ఖచ్చితంగా ఉండే ఉంటుంది అందులో అయితే అనుమానం అక్కర్లేదు ఈ రాళ్ళు ఇసిరేయడాన్ని చెప్పులు ఇసిరేయడాన్ని దీన్ని ఎవరూ కూడా స్వాగతించక్కర్లేదు ప్రజాస్వామ్యంలో ఇవన్నీ కూడా తీవ్రంగా కండెం చేయాల్సిన విషయాలు అబ్జెక్ట్ చేయాల్సిన విషయాలు కూడా అదే సమయంలోనే మనం గ్రౌండ్ లెవెల్ నుంచి కనుక ఆలోచించుకొని దీన్ని కనుక మనం విశ్లేషించుకుంటే చాలా క్లియర్ కట్గా ఎవరికైనా అర్థమయ్యేది ఏంటి అమరావతి కోసం ఎప్పుడైతే గత ప్రభుత్వం అనేది భూ సేకరణ చేసిందో అందరి రైతులు కూడా భూమి వాళ్ళంతకు వాళ్ళు ఇష్టమై అంగీకారపూర్వకంగా భూమి ఇవ్వలేదు అన్నది సుస్పష్టం కావాలి అంటే గత ప్రభుత్వ హయాంలోనే పవన్ కళ్యాణ్ గారు కూడా ఆ ఏరియాలో పర్యటించి అక్కడ పెరుగన్నం తిని వచ్చిన ఆ మీటింగ్ను ఆ సమావేశాన్ని ఆ రోజును మనం కనుక క్యాల్కులేట్ చేసుకున్న లేకుంటే అప్పుడే చంద్రబాబు నాయుడు గారి మీద తీవ్రంగా విరుచుకుపడ్డ కొందరు రైతులను అప్పుడు మనం ఆ రైతుల మాటలు విన్నా కొందరు అప్పుడు ప్రభుత్వం మీద కూడా తీవ్రంగా దూషించుకుంటూ విమర్శలు చేసిన వాళ్ళను కనుక మనం చూసుకున్నా చాలా ఈజీగానే అర్థమవుతుంది ఈ మొత్తం భూ సేకరణ అందరి ఐ మీన్ కొందరు ఇష్టంతో ఇచ్చినా కూడా కొందరు ఇష్ట ఇష్ట ఇష్టం లేకుండానే ఇచ్చారు ప్రభుత్వం బలవంతంగానే ఈ భూ సేకరణ చేసింది అని ఎవరికైనా ఈజీగానే అర్థమవుతుంది అవన్నీ కనుక మనం బెరీజ్ వేసుకుంటే అయితే చంద్రబాబు నాయుడు గారు ఎప్పుడైతే ఈ పర్యటన బయలుదేరుతారో మైట్ పీ చంద్రబాబు నాయుడు గారికి కూడా తెలుసు ఏమని ఇక్కడ రైతులు ఎవరైతే భూమి ఇచ్చారో వాళ్ళు త్వరగా ఇది అభివృద్ధి చెందుతుంది డెవలప్డ్ అనేది మన చేతికి వస్తుంది అని చెప్పి ఆశపడిన మాట వాస్తవం అయితే అక్కడ ఎవరికైతే కొన్ని కొన్ని టెంపరీ బిల్డింగ్స్ కొన్ని కట్టారు ఆ బిల్డింగ్స్ సంబంధించి ఆ చుట్టుపక్కల రైతులు మాత్రమే కొంతవరకు ప్రయోజనం పొందినట్లు ఉన్నారు కానీ మిగిలిన రైతులు మాత్రం చాలా కనుచూపు మేరలో వాళ్ళ భూమి మళ్ళీ డెవలప్ అయ్యి అభివృద్ధి చెంది వాళ్ళ చేతికి వస్తుంది అనే ఆశ మాత్రం కనుచూపు మేరలో వాళ్ళ కనిపించట్లేదు అన్నది కూడా సుస్పష్టం అయితే ఇటువంటి వాళ్ళు బలవంతంగా గత ప్రభుత్వం భూమి లాక్కున్నప్పుడు బాధపడ్డ వాళ్ళు ఇప్పుడే మనకు అభివృద్ధి మన భూమి చెందదు అని చెప్పి బాధపడే వాళ్ళు అసలు అమరావతి ఉంటుందా లేదా అని బాధపడే వాళ్ళు అమరావతి మహానగరంగా నిర్మితం అవుతుందా మన ల్యాండ్కి మన స్థలాలకి ఇంకా ఫుల్ రేట్లు వస్తాయా మన చేతులకి ఎప్పుడు వస్తుంది ఈ డెవలప్డ్ సైట్ అని ఆలోచించి వీళ్ళందరికీ కూడా చంద్రబాబు నాయుడు గారి మీద తీవ్ర వ్యతిరేకత ఉంది అన్నది కూడా వాస్తవమే ఇదే సమయంలో ఇక్కడ రైతులు రెండు భాగాలుగా డివైడ్ అయిపోయారు ఒకరు చంద్రబాబు నాయుడు గారికి అనుకూలంగా ఉన్న వాళ్ళు రెండు చంద్రబాబు నాయుడు గారిని వ్యతిరేకించే వాళ్ళు ఆఫ్ కోర్స్ రైతులు కూడా పార్టీల పరంగా విడిపోయారు అన్న విషయాన్ని నేను ప్రొద్దునే చెప్పాను మనం ఇంత ముందు కూడా చాలాసార్లు మనం చూసాం కూడా అయితే ఇవన్నీ బెరీజ్ వేసుకొని నిరసన వ్యక్తం చేస్తారు అన్న విషయం ఇంక్లూడింగ్ చంద్రబాబు నాయుడు గారికి చంద్రబాబు నాయుడు గారి పర్యటనను మంచి స్క్రిప్ట్ ప్రకారం ఎగ్జిక్యూట్ చేసుకొని డిజైన్ చేసినటువంటి కొన్ని మీడియా సంస్థలకి కూడా తెలుసు ఈ నిరసన వ్యక్తం అవుతుంది అని చెప్పి ఈ నిరసన వ్యక్తం అవుతుంది అని తెలిసిన తర్వాత ఇది కనుక తీవ్ర రూపం దాలిస్తే అది ఇటువంటిది ఒకటి ఇక్కడ మనం ఇంకా ఇంట్రెస్టింగ్ ఏంటి అని అంటే ఈ చెప్పులు ఎవరేసారు రాళ్ళు ఎవరేసారు అన్న విషయాన్ని వాళ్ళని ఖచ్చితంగా బయట పెట్టాల్సిన బాధ్యత ప్రభుత్వం మీద ఉంది ఎందుకు అని అంటే ఇది ఈ చంద్రబాబు నాయుడు పర్యటన ఇంకా రచ్చ చేసి రొచ్చు చేసి ప్రభుత్వానికి ఏమైనా చెడ్డ పేరు తీసుకురావాలని చెప్పేసి ఈ పర్యటనకు డిజైన్ చేసినటువంటి వ్యక్తులే దీన్ని ఏమైనా ప్లాన్ చేశారా లేకపోతే చంద్రబాబు నాయుడు గారి మీద తీవ్ర కోపంతో ఆవే ఐ మీన్ వ్యతిరేకతతో ఉన్న వ్యక్తులు ఏమైనా ఆవేశంలో ఇసిరేసారా అసలు ఇదంతా ఏం జరిగింది అనేది చాలా ఇంపార్టెంట్ ఎందుకు అని అంటే ప్రభుత్వం అనేది ఖచ్చితంగా ఒక ప్రతిపక్ష నాయకుడు గారికి ఆయన పర్యటన ఖచ్చితంగా భద్రత ఇవ్వాలి ఆయన పర్యటన సక్రమంగా జరిగేటట్లు చేసి తీరాల్సిందే మరి ఆ ఏర్పాట్లు పోలీసులు ఎందుకు చేయలేకపోయారు ఆయనకు వ్యతిరేకంగా అడ్డుకొని లేకుంటే బస్సు మీద రాళ్ళు చెప్పులు పడేంత వరకు ఇలా అసలు ఇది ఆవేశంలో జరిగిందా లేకుంటే ప్రీడిఫైన్డా ప్రీస్క్రిప్టా అన్నా చూడాలి ఎందుకు అని అంటే
ఫస్ట్ దీన్ని చంద్రబాబు నాయుడు గారు రాజకీయంగా వాడుకుంటారు అని తెలియని అమాయకులు కాకపోవచ్చు వీళ్ళు ఆ రెండు చంద్రబాబు నాయుడు గారి మీద ఇలా దాడి జరిగిందంటే అది ప్రభుత్వ వైఫల్యం అవుతుంది అని చెప్పి తెలుసుకోలేని అమాయకులు కాకపోవచ్చు వీళ్ళు వీరన్నిటికంటే మించి కూడా మూడు ఇప్పటికే ప్రభుత్వం మీద ప్రతిపక్షాలు కానీ ఇంకోవైపు ఒక ఇంకో వైపు మీడియా కానీ ఒక ఒక టైప్ ఆఫ్ మీడియా ఒక ఒక పాట కొన్ని ప్రతిపక్షాలు కొమ్ము కాసే మీడియాలు కానీ అంటే ఒక వర్గం మీడియా వీళ్ళు కానీ రాష్ట్రంలో శాంతి భద్రత లేవని లేకుంటే ఆ రాష్ట్రంలో అనేది రౌడీజం గుండాయిజం నడుస్తుంది అని చెప్పి ఇదంతా కూడా జరుగుతూ ఉన్నప్పుడు ఇదంతా వీళ్ళు విమర్శలు చేస్తూ ఉన్నప్పుడు ఇటువంటి చర్యలను ప్రభుత్వం నడుపుతున్న పార్టీ ముందుండి ఇటువంటి చర్యలకు ప్రోత్సాహం అందిస్తానో లేకుంటే రెచ్చగొట్టి ఇలాంటి పనులు చేపిస్తుందో అని చెప్పి నేనైతే ఖచ్చితంగా అనుకోలేను ఒకవేళ వాళ్ళు చేసి ఉన్నారు అంటే అంతకు మించిన ఫెయిల్యూర్ వాళ్ళ ఆలోచన ఇంకేది ఉండకపోవచ్చు అందుకని ఇక్కడ మనం కనుక ఈ పర్యటనను షెడ్యూల్ చేసిన వాళ్ళ కోణంలో కనుక ఆలోచించినట్లయితే నిన్ననే కొందరు తెలుగుదేశం పార్టీ ఎంపీలు వెళ్ళి కేంద్ర హోంశాఖ మంత్రి గారిని కలిసి ఇక్కడ శాంతి భద్రతలు బాగాలేవని ఇక్కడ అల్లర్లు జరుగుతున్నాయని చెప్పి గూండాలని చెప్పి ఏదేదో జరుగుతున్నాయని చెప్పి వీళ్ళు కంప్లైంట్ చేశారు అని నాకు అన్నీ తెలిసి నేను అన్నీ చూసుకుంటానని చెప్పి హోమ్ మినిస్టర్ గారు చెప్పారు అని చెప్పి ఈ తెలుగుదేశం పార్టీకి పాంప్లెట్గా పనిచేసే పత్రిక ఏదైతే ఉందో అది మెయిన్ హెడ్డింగ్గానే పెట్టింది సో దాని కొనసాగింపుగా ఏమైనా ఈ పర్యటనలో ఇంకేమైనా అల్లర్లు జరిగి ఇంకేమైనా ఇటువంటివి జరిగితే దీన్ని కూడా ప్రభుత్వం అని మీద వ్యతిరేకంగా లేకుండా దీన్ని కూడా ప్రభుత్వానికి చెడ్డ పేరు వచ్చే విధంగా మనం రిప్రజెంట్ చేయొచ్చు ఢిల్లీ లెవెల్లో అని చెప్పి వీళ్ళు ఏమైనా దీన్ని స్క్రిప్ట్ని డిజైన్ చేసిన వాళ్ళు ఆలోచించి ఉంటారా అని అంటే మైట్ బి అది కూడా నిజమే కావచ్చు ఎందుకనంటే కొన్ని రోజుల నుంచి మనం పరిణామాలు గమనిస్తూ ఉన్నా ఈ అదే ప్రయత్నంలోనే రాష్ట్రానికి కేంద్రానికి డిస్టెన్స్ను పెంచే ప్రయత్నం చేసి అదే సమయంలోనే కేంద్రంలోనూ లేకుంటే కేంద్రాన్ని నడుపుతున్నటువంటి భారతీయ జనతా పార్టీతోనూ వీళ్ళంత ఎక్కువ సాన్నిహిత్యాన్ని పెంచుకొని తద్వారా జగన్మోహన్ రెడ్డి గారిని లేకుంటే రాష్ట్ర ప్రభుత్వానికి కేంద్రం అనేది కావాల్సిన సహాయం చేయనీయకుండా చేయడము లేకపోతే జగన్మోహన్ రెడ్డి గారికి కేంద్రానికి డిస్టెన్స్ పెంచడము చేసి ఆంధ్రప్రదేశ్ని ఆర్థికంగా కనుక బలహీనం చేసి తాను ఏవైతే హామీలు ఇచ్చారో హామీలకు దూరంగా ఉండగలిగే విధంగా అంటే అవన్నీ నెరవేర్చలేని విధంగా కనుక చేయగలిగితే తద్వారా జగన్మోహన్ రెడ్డి గారిని ఎదుర్కోవచ్చు ఆంధ్రప్రదేశ్ ప్రభుత్వానికి చెడ్డ పేరు తీసుకురావచ్చు తద్వారా ఏం చేయొచ్చు ఐ మీన్ నెక్స్ట్ దాన్ని రాజకీయంగా వాడుకొని కొంతవరకు బలపడచ్చు అనే ఆలోచన చేస్తుండాలని చేసి ఉండొచ్చు నాకు ఇది బలపడడానికి మరో ముఖ్యమైన కారణం కూడా ఏంటి అని అంటే ఎప్పుడైతే చంద్రబాబు నాయుడు గారు ఈరోజు తన అమరావతి పర్యటన మొదలుపెట్టినారో మొదలుపెట్టినప్పటి నుంచి ఎప్పుడైతే ఉదండరాయపాలెంలో ప్రధాని హోదాలో నరేంద్ర మోదీ గారు వచ్చి దానికి శంకుస్థాపన చేశారు ఆ మట్టి అంతా వేసి ఒక కుప్ప వేశారో ఆ మట్టి దగ్గరకు వచ్చేసి చంద్రబాబు నాయుడు గారు ఎప్పుడైతే సాష్టాంగ నమస్కారం చేశారో నాకు అది చూస్తా అనిపించేసింది ఇది పూర్తిగా ఒక డ్రమాస్టిక్గా ఉంది ఇది పూర్తిగా ఒక డ్రామా ఎగ్జిక్యూట్ చేసినట్లు అనిపిస్తుంది తాను ఎప్పుడైతే శాస్త్రాంగ నమస్కారం చేశారో నాకు అప్పుడు ఒక విషయం నా మైండ్లో ఎలిగింది ఏంటి అని అంటే అరే రాజకీయాలు అనుకుంటే రాజకీయ నాయకులు అవసరమైతే నిలుకుంటారు నిల్చుంటారు లేకుంటే వంకుంటారు లేకుంటే పడుకోంటారు దేనికైనా వీళ్ళు సిద్ధంగానే ఉంటారు అని చెప్పి చాలాసార్లు విన్నాం మరి ఇటువంటి సంఘటనలు అవన్నీ ప్రూవ్ చేస్తాయేమో అని కూడా అనిపించింది ఎందుకనంటే ఇక్కడ చంద్రబాబు నాయుడు గారు శాస్త్రాంగ నమస్కారం చేస్తుంటే అదేదో మట్టికి చేస్తున్నారని నాకు అనిపించలేదు ఏదో ఇక్కడ అమరావతిలో ఉద్దండరాయపాలి మీ మట్టి దగ్గర నుండి ఢిల్లీలో ఉన్న ప్రధాని నరేంద్ర మోదీ గారికి ఏమన్నా శాస్త్రాంగ నమస్కారం చేసిందేమో అన్న విధంగా ఆయన పడుకొని మరీ శాస్త్ర నమస్కారం చేసి దీన్ని ఇంత డ్రమాస్టిక్గా ఎగ్జిక్యూట్ చేయాల్సిన అవసరం అయితే హండ్రెడ్ పర్సెంట్ లేదు ఏముందని ఒకవేళ అది అంత పవిత్రమైన మట్టి అయితే అది అంత పవిత్రమైన స్థలం అయితే కనీసం ఆ చుట్టూ కనుచూపు మేళ కానీ ఒక బిల్డింగ్ అని కట్టలేకపోయారు కదా ఉద్దండరాయపాలెం ఒకవేళ మీకు నరేంద్ర మోదీ గారి మీద అంత అభిమానం ఉంటే లేకుంటే ఆ మట్టి మీద అది అంత పవిత్రత అయింది ఉండుంటే మీరు గత ప్రభుత్వంలో ముఖ్యమంత్రిగా ఉన్నప్పుడు కనీసం అక్కడ కొన్ని బిల్డింగ్లు కూడా కట్టలేకపోయారు ఒక్క బిల్డింగ్ అని కట్టలేకపోయారు పర్మనెంట్గా ఆ మట్టి ఉన్న ప్రదేశంలో కూడా మరి ఈరోజు వెళ్ళేసి ఆ మట్టి దగ్గర పెద్ద డెమాస్ట్రీ కేసేసి మీకు వందవాడి మీడియా నిల్చొని ఉంచొని పండుకున్న ఆ ఫోటోలని కనుక పబ్లిష్ చేసేసుకొని ఇదంతా కనుక చూస్తే దీన్ని ఒక రాజకీయంగా వాడుకోవడం కోసం వీళ్ళు ఎంత స్పష్టంగా ఒక స్క్రిప్ట్ రిలైజ్ చేశారో అన్న విషయం అయితే మనకు ఈజీగానే అర్థమవుతుంది ఏది ఏమైనా దీన్ని నేను ప్రొద్దునగానే చెప్పినట్టు రచ్చగా ఇంకో రొచ్చు ఎలా చేశారో అన్నది సాయంత్రానికి చంద్రబాబు నాయుడు గారు మళ్ళీ ప్రెస్ మీట్ పెట్టి అప్పుడు మాట్లాడే కొన్ని వ్యాఖ్యలు వ్యాఖ్యలు కనుక
తీసుకెళ్లే ప్రయత్నం చేస్తున్నారు మేము అడ్డుకుంటాం అమరావతిలో ఆ రాజకీయాలు మేము నడవనివ్వం ఈ పదాలు వాడేసి దీన్ని రాజకీయంగా ఎంతైతే వాడుకోవాలో అంతవరకు వీళ్ళు వాడుకుంటారు నెక్స్ట్ ఈ సీన్లు ఈ ఫోటోలు ఈ సీన్ ఆఫ్ అఫెన్స్లో ఏమేమైతే ఉన్నాయో ఇవన్నీ తీసుకెళ్లి ఇన్క్లూడింగ్ శాస్త్రాంగ నమస్కారం చేసి ఇవన్నీ తీసుకెళ్లి వీళ్ళు ఢిల్లీలో మళ్ళీ వెళ్ళి అక్కడ ఉన్న పెద్దలను కలవడం గ్యారంటీ కలిసి దీని మీద కావాలి ఇంకా కొన్ని రోజుల పాటు కావలసినంత రచ్చ చేసి రొచ్చు చేయడం మాత్రం ఖచ్చితంగా గ్యారంటీ సో ఏది ఏమైనా ఇప్పుడు ప్రభుత్వం చేయాల్సిన కనీస బాధ్యత ప్రభుత్వం యొక్క కనీస కర్తవ్యం ఏంటి అని అంటే చంద్రబాబు నాయుడు గారి మీద ఎవరైనా ఎవరైతే నిరసన వ్యక్తం చేశారో ఎవరైతే రాళ్ళు విసిరేశారో ఎవరైతే చెప్పులు విసిరేశారో వాళ్ళ డీటెయిల్స్ వాళ్ళ వివరాలు వాళ్ళు ఎక్కడి వాళ్ళు ఎందుకు విసిరేయాల్సి వచ్చింది వాళ్ళు ఎందుకు విసిరేశారు దాని వెనక ఉన్న కారణాలు ఏంటి అన్న విషయాలు ఖచ్చితంగా బయటకు ఈ ఆంధ్రప్రదేశ్ ప్రజలకు చెప్పి తీరాల్సిందే అలా చెప్పినప్పుడే దీని వెనకల ఏ డ్రామా జరిగింది దీని వెనక ఎటువంటి స్క్రిప్ట్ ఎగ్జిక్యూట్ జరిగింది ఇది పర్యటనను మొదలుపెట్టి ఈ పర్యటన డిజైన్ చేసిన వ్యక్తుల యొక్క స్క్రిప్టా లేకపోతే ప్రభుత్వం ఏమన్నా వైఫల్యం చెందిందా ప్రతిపక్ష నాయకుడు గారికి ఐ మీన్ సెక్యూరిటీ ఏ విషయంలో లేకపోతే రైతులకు అప్పటికప్పుడు ఐ మీన్ ఉవ్వెత్తున వచ్చినటువంటి ఒక ఆవేశం ఒక వ్యతిరేకత అనేది వాళ్ళ చేతుల్లో ఉన్న ఆబ్జెక్ట్స్ అనేది బయటకు రిలీజ్ చేసి దాడి చేసే ప్రయత్నానికి పూనుకున్నాయా ఈ విషయాలు వీళ్ళంత త్వరగా ప్రభుత్వం కనుక సమాధానం చెప్పకపోతే ఇది ఎంత కావాల్సిందే అంత రచ్చ చేసి ఈ తెలుగు ఐదు కోట్ల మంది ఆంధ్రప్రదేశ్ ప్రజలకు మరింత బొప్పి కట్టించే ప్రయత్నాలు చేయడం మాత్రం చాలా స్పష్టం సుస్పష్టం కూడా